次だよとりあえず追放の町まで来たけどここであの水晶が金色にできるかだなまあいろいろ回りながら確認だね確認してないイベントなんかもあるしじゃあ傘はしつつ今回はこんな感じで進めるのかまあこれまで見てもらった場所だしねあと他にも理由はあるけどまあその時には遠足になるんだろうなそれはもちろんで今はどこを目指してるんだとりあえず家っぽいところに手棒結果せっかく赤い壁だったのになせめてもちょっといいもの置いてほしいね確かになでこっちは違うやしたこの上の右にあったあったマークしとくべきだったな当人さんがいる復活は恵みではない愚かな魂は魂の海に封じられ永遠に眠るだろうはっまったくバカバカしいこのじいさん怒ると魔法師っぽくなるんだなこんな馬鹿げた邪説が多くの人を惑わしていたとは信仰を失うとやはり人はこうも愚かになるのか滑稽で哀れなことじゃ結局こんな惨めな結末を迎えおってうわっなんかついてるぞただの哀れな魂じゃわしについても何にもならん最後は何も残らず消えてゆく定めロザリアのような優しい霊体がなぜこんな姿に霊体になると肉体の束縛を超えて魂の力を解放できるが神の祝福を失い魂の力を回復することも。混脈に帰ることもできんのじゃ次第に意識を失い悪霊とかすか力が弱まり消えるしかないわしについた哀れな霊体はもはや人の形を保つこともかなわんただ本能的に自らの存在をながらえさせようと。温かく感じる魂に近づくんじゃ、はあ、いくら闇夜の明かりが明るくとも盲人の瞳を照らすことはできまいこの霊体も近いうちに消えてしまうのですね全ては異端の所業によるもの邪悪と影を払いのけるためには神の光で再び庭園を照らすしかないこれがわしの旅の意義じゃお前たちさらに多くの地に光を届けるのを手伝ってくれんかねとりあえず進んだようだな異端者どもよ審判の日を待つがよいこれも進むのかいや山の優先順位は守りたいなじゃあ今は保留だな苦労の依頼をしなくちゃで次はどこに向かうんだ確か入り口近くに入れる家があったと思ってあの下に出れる家なそこに向かおうとしてるここだとりあえずマックしとこう今さら感はあるがどんな主人お客様ようこそお越しに。改めまして大魔法師オースに安らかな眠りを与え私の夢を叶えるチャンスまでくださり感謝申し上げます夢というのは私はこの町を出てみたいのです庭園のあらゆる地を見にオースが町の出入りを見張ってたわけでもないのになんで今になって儀式失敗後も生み出されたた結界は消えませんでした正気を失ったオースはその礎となり結界を保ったのです霊体が町を出ようとすると結界が無差別に作動し衝撃を放つので私たちのような弱い霊体は
生きて出られませんでしたそのオースが死んだ今結界は消えたのかいいえ結界はまだ存在していますですがオースが消えて結界の力は明らかに弱まりました今なら強引に出ても結界の衝撃に耐えられるはずです運が良ければ多少の代償でここを出られますでもイフが言うには霊体ではエネルギーを補充できず混脈に戻れないと代償ってその残りわずかな命を消耗することかあんたの夢はそこまでの価値があるのかお客様のいないこの旅館に私がいる意味なんてもうとっくにないのですそれにこんな寂しい場所で遠い死を待つより自分の心に正直に生きる方がきっと人生の最後にふさわしいでしょうこの世を去る前にもう一度ゆっくりと庭園の風景を眺めてみたいのですあっ MP の花くれたお客様ようこそお越しにでさっきと同じじゃん夢私オースがギッチョのでも今はお客様よじゃあ次だ他に当てがあるのか確か帰りを待っている人のところがあったでしょうあったなこの波動は玉が金色になったやっと渡せるなあれもしかしてこれ普通に倒してるだけでよかったのかもなまあそれならそれで早速渡しに行こうということで王城にやってきた部屋までじゃないのか何か場所が変わってるんだよ珍しいものが見れたなそれよりさっきの場所を探さなきゃまずは上の方から何かあの背景の絵はどこかで見た気がするなこの建物の中なのは間違えないけどここじゃないしたしかこの点にもあったなこれこれでもいないなさすがにこれより先はないだろうとなると下の方かこれなら右から一気に降りた方が楽そう入り組んでない分なじゃあここからさらに下だそういえばこれなんか無視してたなまあ行きたいだったかないつも先を優先してるからねこのせいにするけどとようやく来たか準備はできたかはい準備ができましたこれが初めての制御欲望の食材だ私た魔法具を取り出してアフターイメージと同じように発動させて制御の魂の海域に入ってみたまえ魂の海域に入るのは君にとってもいい機会になるその力とエネルギーの源をじっくり感じ取ることで悟りのきっかけになるかもしれん何か新しいアフターイメージこれも調べる系だなちょっと想像と違うけどまあ入ってみればだなライネ聞こえるか聞こえますが領域全体が曇っているようです俺が案内するから心配するな一番の難関は実はこれまでの準備で領域に入りさえすればあとは簡単だ辺りを見回せ鎖のようなものが見えるか目の前にあるこれのことか鎖は封印の源だそいつを破壊すればいい魂状態のお前なら魂領域にある封印を壊せるはずだただし魂領域の核を攻撃しないようにくれぐれも気をつけてくれ壊したらあいつが怒るかもしれないこれは攻撃でいいのかなこっちかへへへこんなの朝飯前だぜそうだ残り2つの封印を解けば俺は自由になれる
あと2つもここにあったはずだなどうやらもうすぐ完了するようだなじゃあ同じようなオブジェを探していこうあとその前にアフターイメージの確認か手見た感じ増えてないけどもしかすると全て終わるまでもらえないのかもなまあ大したものじゃないからいいけどでは探しに行こういきなりしたかでこいつ白髪の人間の冒険者また会ったなまたあんたか毛がすっかり抜けちまってまだ不服かいや違うんだすまんこの前は俺が悪かった実は悪夢を見てなはあ襲ってきたのは悪夢のせいってかそうだ俺はアトモスの悪夢に入ったと思っていたんだ彼女の声も聞こえた夢の中で彼女は悪夢は天空殿が人間に侵略されたせいだと言っていた私が知る限り人間が天空殿に侵入したのはかなり昔のことだったと思いますがアトモスの悪夢他には何て言ってた人間は再び天空殿の力を狙い始めていると夢に閉じ込められた彼女は俺の力で守り救ってほしいと言った彼女はその最後の力でここを守る魔法陣を組んだが魔法陣を維持する力は俺にしかないと言うんだそれであちこち人間をさらってたのかでも魔法陣を守るのとどう関係あるんだ邪悪な人間を捕らえてその魂を使って魔法陣の発動を維持するように言われたんだそして十分な人間を捕まえれば魔法陣の力で悪夢から目覚められるとこのバカドリそんなバカげた嘘なんで信じたんだよそうだ全部嘘だった俺は騙されたんだじゃあここで何してるんだ悪夢の手がかりを追っていたんだが残念だがここで途切れてしまった二度と悪夢に惑わされるなよ次は容赦しないぞすまなかったいいさあんたも悪夢のせいで敵味方の区別がつかなかったんだろうまあ心からのお詫びって言うならありがたくいただくぜ何もくれないの白髪の人間の冒険者また同じじゃないかまたあんたかいやは夢は私はとっても彼女じゃあそれこんじゃあ悪二度と長い会話だなじゃあ再び加速してここからは上を探さないとなこの下は完全に別マップだしねという敵が復活してないかなんかそんな気がする前はいしそんなだけどミッションの確認かやったもんだちゃんと書かれてったなって書かれてただろ一つだねでまだ一つしかやってないからなじゃあこれいけるかないけそうだなこれもサクッとやりますか更新されたなあと一つさらに上だなオブジェみたいなのだからでこれは違った少なくとも調べられなかったしで一周しちゃったとなると一番上か確か本みたいなのがあったねそれじゃないか行って確認だねいけるねこれっぽいなこれが最後だないやそのはずフクロウが飛んでったこれで人間のフクロウに会いに行けばいいのかフランコ部屋にいるかなん
進行中のままだけどはいいたなふん三つの封印が全て解けた力を完全に取り戻せばここから自由に出られるだろうライネこれを受け取ってくれこいつはいいなあちこち走り回った甲斐があったぜありがとうございます自由になってからどこか行きたいところはありますかこちらこそありがとうこの魔法具を作るのを手伝った時昔のことを思い出してな少し旧友と昔話をしたくなったとその前に用意すべきものがある旧友というのはもしかしてふん<笑>他に誰がいるかタバスタンレイのことだよねうんぜこれでどうするんだ次は倒してないやつ倒してこようそれはゴンゴルだよさて再戦と行こうか前はあっさりやられてたがあれからかなり強くなったはずだからそのまに魔法さっきもらった杖に変えてたかあれもよくわからなかったなあっはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいちょうど HP も増加かそしてアフターイメージだ調べる結果チュートリアルには石化されたターゲットとあるが全然これじゃないみたいだけどこの後はちょっと調べて分かったことがあるから王女へまた戻るのかそういう感じじゃないけどねはいここはどこだなんか操作できそうなやつあったじゃんいきなりアイテムを取ったかこれがさっき取ったアフターイメージの方からしいんだよねよく分かったないや分からなかったから調べたんだよで次は水の領域へでこの封印されてていけなかったところこれはルーンで開いたのかいやおそらくさっき取ったタロスの幻覚だと思うルーンだけだったら前でも行けたと思うしまあこれでこの先何変わるかだなちょっと比べちゃったからなまあ無理に言わなくていいぞ先に喋っちゃったら意味ないしとりあえずさっきのアクセサリー属性耐性が全強化だなやっぱこういうとこまで来ると強いね右上の宝箱行こう左からが進行方向かまあそうなるだろうねというかそんな迷う感じの場所じゃないし確かにそうだな
中か南海隕石のようだがこれか触るとあったかい不思議ねこれは普通の石球じゃないぞライネちゃん太陽の伝説は知ってるどんな伝説太陽の正体は金色の巨鳥で天高くそびえる日の巣から生まれ空に飛び立ち金色の輝きで大地を照らし庭園に生命の力をもたらす太陽はやがて名武の海に降り立ち再び根脈に戻り新たな輪廻を待つというじゃあもしかしてこの石球はそうこの中には光を失った太陽がいるんだここで図書館で見た緊張がつながるか隣そうだねでもイベント終わりにかかったけどてかまだ。さすがに強くなるかな若干だなまあそれでも全然まあ最後の方の武器であることは間違いないしなはっでここで終わりかついはい何倍こうしてるなもう一度調べたのか我が王かように弱き私をどうかお許しください誰があんたの王だ寝ぼけてるのか目を覚ませバカ取り俺をよく見ろおや人間それとあなたが伝説の太陽なのですかいかにも私はキングあなた方に太陽と呼ばれている存在ですつまり伝説は本当であなたが庭園に生命の力をもたらしたのですか生命の力とは魂の海からのものなのです私はただそれを空まで運び雨しずくとして大地に返したにすぎませんこの循環によってより多くの生命に恵みを与えられるのです雨しずくはあなたが作り出したものなんですか私はただ運ぶだけ雨しずくを作っているのはアトモスです魂の力を運ぶのですか私たちキングは生まれるたびに石球を授かります石球は強大な炎の力で鋳造された器で莫大なエネルギーを封じることができます先ほどお話しした生命への恵みつまり魂の力も封じられます日の巣にエネルギーを注ぎ込むとあなた方の言う太陽のようにまばゆい金色の光と焼けつくような熱気を発します石球を持って雲を縫うように空高く飛びエネルギーを雲に巻くのですそしてアトモスが自分の子孫に命じて雲の中でエネルギーを雨しずくに変え大地に降り注がせ万物に恵みを与えるのですでは私たちが目にする太陽はあなたとその石球ということですねその精巧な一連の流れは生きとし生ける万物を育むため神が考案しましたこの営みを忠実に実行するのが私たちです
器のエネルギーを全て巻き終えると私たちはこの場所月の墓に降り立ちます私たちは深い眠りにつき混脈の流れに乗り日の巣に戻って石球にエネルギーが満ちるのを待ち再び空に運ぶのですではあなたがそれをずっと担ってきたのですかいいえ私は神の創造物の一つにすぎません神の使命を果たすために生み出され寿命が尽きれば消えてしまいますじゃあ一体どのくらい飛んでたんだ365日間です今日は私が最後の使命を果たす日です最後ってまさか私は石球の中で自分の命の終わりを待つことになります石球だけが唯一私にとって故郷を感じる様子がですじゃあ私たちはバカドリンあんた日の巣に戻りたいのかそうですすこそ私の故郷であり唯一のよりどころです故郷へ何代もの同胞たちがきっと最後に願ったことでしょう飛んで帰ろうとしたことは試しましたがダメでした衰弱して空も飛べません私にはもう力がないのです炎の力を取り戻さない限りはおいバカドリー俺様は炎魔法が大の得意なんだ任せとけこれは私の力が元に感謝申し上げますイグニイフだよく覚えとけよ俺様こそ最強イフ様だありがとうございますこれなら日の巣に帰れそうですそうだよければ一緒に連れてってくれないか俺たちも日の巣が見てみたいダメだよイフ同行したいのですかもちろんどうぞ俺日の巣は大陸の最高峰で太陽誕生の地とも言われてるんだ行ってみたいぜ準備はいいですか準備ができましたら教えてください少し待ってもらおうまだ用事がありますので少しお待ちいただけますか何するんだ一応マップをねうん大丈夫かなおそらくどっかに連れて行かれるから準備はいいですか準備ができましたお願いします